அனைவருக்கும் வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து டிஎன்பிஎஸ்சிலேருந்து இப்போ வந்து வேகன்சி கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா எந்த கேட்டகரி டிபார்ட்மெண்ட் கீழே கேட்டிருக்காங்க வந்து தமிழ்நாடு இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி சர்வீஸ் ஓகேவா இது கீழே கேட்டிருக்காங்க மொத்தமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து எழுபது வேகன்சி கேட்டிருக்காங்க ஓகே நேம் ஆஃப் த வேகன்சி பார்த்தீங்கன்னா வந்து அசிஸ்டன்ட் சிஸ்டம் இன்ஜினியர் ஒன்று இன்னொன்று அசிஸ்டன்ட் சிஸ்டம் அனலிஸ்ட்னு ஒரு போஸ்ட் கேட்டிருக்காங்க இல்லை ஃபஸ்ட்டு போஸ்ட் அசிஸ்டன்ட் சிஸ்டம் இன்ஜினியர் போஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து முப்பத்தி வேகன்சி கேட்டிருக்காங்க இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா வந்து அசிஸ்டன்ட் சிஸ்டம் அனலிஸ்ட் போஸ்ட் பற்றி வந்து இருபத்தி நாலு வேக்கன்சி கேட்டிருக்காங்க மொத்தமாக உங்களுக்கு எழுபது வேக்கன்சி கேட்டிருக்காங்க ஓகே இதுக்கு சேலரி என்னென்னு பற்றி சம்பளம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நீங்கள் ஜாயின் பண்ணோடனே உங்களுக்கு வந்து முப்பத்தி ஏழாயிரத்தி எண்ணூறு சர்வைன்னு சொல்லியிருப்பாங்க அப்புறம் போக போக உங்களுக்கு ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரம் மணி சம்பளம் சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேவா ஓகே நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து கே நீங்கள் வந்து இந்த ஜாம் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் நோட்டிஃபிகேஷன் லிங்க் கொடுத்துருப்பேன் அப்படி டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து எந்த கேஸ்ட்டுக்கு எந்த போஸ்ட் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு படிச்சுட்டு நீங்கள் அப்புறம் போங்க நீங்கள் அந்த கேட்டகில் இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் அப்ளை பண்ணதில்ல அப்ளை பண்ண வேணாம் ஓகேவா நீங்கள் டைம் வேஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் மந்த் நான் வந்து இந்த எப்போ எக்ஸாம் நடக்குது பார்த்தீங்கன்னா வந்து அதாவது நாலாவது மாதம் ஏப்ரல் மாதம் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தா வந்து ஏழாம் தேதி எக்ஸாம் நடக்குது மொத்தம் வந்து மூணு பேர் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க ஓகே மொத்தம் மூணு எக்ஸாமினேஷன் இருக்கு டைப் ஒன் டைப் டூ டைப் த்ரீனு ஓகேவா ஓகே இது வந்து எப்போ நீங்கள் வந்து கடைசி டேட் சப்மிட் பண்ண டேட் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து பிப்ரவரி இருபதாம் தேதி தான் நீங்கள் வந்து சப்மிட் பண்ணிடணும் அதாவது அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் நீங்கள் வந்து சப்மிட் பண்ணிடணும் ஓகே ஓகே இது எக்ஸாமினேஷன் ஃபீஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து பிப்ரவரி இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி தான் நீங்கள் சப்மிட் பண்ணணும் ஓகேவா நல்லா வச்சுக்கோங்க கடைசி டேட் வந்துடும் வந்து இருபது அதாவது பிப்ரவரி இருபது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது ஓகே இது முடிஞ்சது அடுத்து வந்து வந்து ஏஜ் லிமிட் பார்க்கலாம் ஏஜ் லிமிட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு குறைஞ்சபட்சம் இருபத்தி ஒரு வயசு நீங்கள் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கணும் ஓகேவா இருபத்தி ஒரு வயசு நீங்கள் வந்து அதுக்கு மேலே இருக்குன்னு சொல்லியிருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நீங்கள் ஒருவேளை ஜென்ரல் கேட்டகரியில் இருந்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து பொது பிரிவினாக இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து முப்பது வயசு தான் மேக்ஸிமம் ஏஜ் லிமிட் ஆகும் அதிகபட்ச வயது முப்பது தான் ஓகே நீங்கள் வேறு எம்பிசி பிசி அந்த மாதிரி கேட்டகரியில் இருந்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் ஏஜ் லிமிட் பார்த்தா வந்து முப்பத்தி ரெண்டு ஓகேவா இதோட எஸ்சி எஸ்டி அந்த கேட்டகரி கீழே இருந்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் ஏஜ் லிமிட் பார்த்தா வந்து முப்பத்தி அஞ்சு உங்களுக்கு வந்து ஒருவேளை ஹேண்டிகப் அந்த மாதிரி பர்சனாக இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பத்து வருஷம் முன்னாடி உங்களுக்கு வந்து வயது தளவு கொடுப்பேன்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேவா ஓகே நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நான் சொன்னேன் இல்லையா ஃபஸ்ட்டு சிஸ்டம் இன்ஜினியர் போஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நீங்கள் வந்து பிஇ கம்ப்ளீட் பண்ணிங்கன்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதாவது நீங்கள் வந்து இதில் படித்து பிஇயில் எந்த கேட்டகரியில் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இருக்கலாம் இல்லை கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியரிங் இருக்கலாம் இல்லை பார்த்தீங்கன்னா வந்து இன்ஃபர்மேஷன் ஐடி படிச்சுக்கலாம் இசிஇ படிச்சுக்கலாம் ட்ரிபிள்இ படிச்சுக்கலாம் நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா நீங்கள் கன்ஃபார்ம் நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணலாம் என்னென்னா நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு கிளாஸில் நீங்கள் வந்து டிகிரி கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கணும் ஓகேவா ஓகே டென்த்தில் அதே மாதிரி தான் ஃபஸ்ட் கிளாஸ் நீங்கள் டிகிரி கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கணும் அதாவது டே டென்த் டென்த்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபஸ்ட் கிளாஸ் நீங்கள் வந்து வெளியே மார்க்கோட வெளியே வந்துருக்கணும் டுவெல்த்தில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நீங்கள் வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அதாவது சாரி ஃபிசிக்ஸ் அதாவது ஃபிசிக்ஸ் மேத்ஸு கெமிஸ்ட்ரி ஃபிசிக்ஸ் அந்த அந்த குரூப் எடுத்து நீங்கள் படிச்சுக்கணும் இருக்கணும் ஓகேவா படிச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து கன்ஃபார்ம் நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் ஓகே 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 நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போனால் வந்து அசிஸ்டன்ட் சிஸ்டம் அனலிஸ்ட் போஸ்ட் தான் பார்க்க போகிறோம் இதுக்கும் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒருவேளை பிஇ படிச்சுக்கலாம் இல்லை வந்து எம்சிஏ படிச்சுக்கலாம்னு சொல்லியிருப்பாங்க பிஇ என்ன படிச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து அதே சொல்லியிருப்பாங்க கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிச்சுக்கலாம் ஓகேவா சிஎஸ்சி படிச்சுக்கலாம் இல்லை ஐடி படிச்சுக்கலாம் கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியரிங் படிச்சுக்கலாம் ட்ரிபிள்இ படிச்சுக்கலாம் இல்லை இசிஇ படிச்சுக்கலாம் நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து கன்ஃபார்ம் நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் ஃபஸ்ட் கிளாஸ் ஃபஸ்ட் கிளாஸோ நீங்கள் வந்து வெளியே வந்துருக்கணும் சொல்லியிருப்பாங்க டென்த் டுவெல்த்தும் ஓகேவா ஓகே இதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நீங்கள் செகண்ட் டிப் பார்த்தா வந்து மேக்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் எடுத்து படிச்சிற மாதிரி இருக்கணும் ஓகேவா ஓகே அதாவது ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேக்ஸ் இதை படிச்சவங்களா இருக்கணும் அப்படி இல்லைனா வந்து நீங்கள் வந்து போஸ்ட் கிராஜுவேட் முடிச்சிருந்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து வந்தால் வந்து எம்சி அதாவது எம்சி வந்து கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன் படிச்சுக்கலாம் இல்லை கம்ப்யூட்டர்
பத்தொம்பது தான் கண்டக்ட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஒரே நாள் இந்த எக்ஸாம் ஃபுல்லாக மூணுமே முடிச்சிருவாங்க ஓகேவா காலையில் வந்துச்சுனா வந்து ஃபஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன் நடக்கும் நெக்ஸ்ட் பார்த்தினா வந்து அதாவது ஃபஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து அப்ஜெக்டிவ் டைப்பில் கேட்பாங்க ஓகேவா சப்ஜெக்ட் அதாவது நீங்கள் என்ன சப்ஜெக்டாக அந்த சப்ஜெக்ட் வைஸ் கேட்பாங்க த்ரீ ஹவர்ஸ் நடக்கும் இது வந்து காலையில் ஃபுல்லாக நடக்கும்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேவா காலையில் ஃபுல்லாக நடக்கும் அதாவது பத்தா டு ஒன்றரை மணி நடக்கும்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரெண்டாவது பார்த்தா வந்து பேப்பர் டூ அப்ஜெக்டிவ் டைப்பு இது பார்த்தினா வந்து நீங்கள் வந்து டிகிரி ஸ்டாண்டர்ட் இதுவும் டிகிரி ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கும் இது டிகிரி ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கும் இது பார்த்தா ஃபஸ்ட்டு மார்க் பார்த்தா வந்து உங்களுக்கு எண்பது மார்க் இருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்தா வந்து ஐம்பது மார்க் லைப்பாங்க சொல்லியிருப்பாங்க ஓகே மூணாவது பார்த்தினா வந்து உங்களுக்கு சப்ஜெக்ட் அதாவது அதே சப்ஜெக்ட் தான் இருக்கும் சொல்லியிருப்பாங்க இது வந்து ஃபைவ் மார்க் டென் மார்க் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா மொத்தமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ மார்க் தான் நானூறு மார்க் லைப்பாங்க நீங்கள் இது எவ்வளோ மார்க் இருக்கீங்களோ அதை பொறுத்து உங்களுக்கு வந்து அப்போயும் உங்களுக்கு வந்து டிக்ளேர் பண்ணிடுவாங்க ஓகே உங்களுக்கு கால் பண்ணிடுவாங்க ஓகே எப்போ சென்டர் பற்றினா வந்து என்ன சென்டர் பற்றினா வந்து சென்னை மதுரை கோயம்புத்தூர் தஞ் திருச்சிராப்பள்ளி திருநெல்வேலி சேலம் தஞ்சாவூர் வேலூர் விழுப்புரம் இந்த சென்டருக்கும் உங்கள் நியர்பை எந்த சென்டரும் அதை போட்டுவாங்க ஓகேவா ஓகே இதான் வந்து இது ஃபுல் அதாவது பேசிக்கான ஃபுல் நான் டீட்டெயில் சொல்லிவிட்டேன் உங்களுக்கு இன்னும் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் என்ன வந்து நீங்கள் போய் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து லிங்க் இருக்கும் டவுன்லோட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா எல்லோரும் நல்லா எக்ஸாம் பண்ணுங்கள் ஆல் தி பெஸ்ட் நன்றி வணக்கம்